நாம் அனைவரும் கிணறை நிறைய முறை பார்த்திருப்போம் அந்த கிணறு எப்போதுமே தண்ணீரை மட்டும்தான் கொடுக்க தெரியும் அந்த கிணத்துக்கு மரம் இருக்குன்னா காய் கனிகளை கொடுக்க தெரியும் ஒரு செடி இருக்குன்னா காய்கறிகளை கொடுக்க தெரியும் அதாவது அக்ரினை பொருட்களும் ஓரறிவு ஈரறிவு கொண்ட விஷயங்களும் நமக்கு உதவுகின்றன எப்போதுமே தன்னலம் கருதாமல் இது மகா பெரியவர் சொன்னது ஆனால் மனிதன் ஆறறிவு கொண்டவன் அப்போது அவன் எப்படி இருக்கணும்னா எப்போதுமே இந்த விஷயம் தெரியாத விஷயங்களே நமக்கு எப்போதுமே உதவி கொண்டிருப்பது போல் ஆயிரம் மடங்கு பல ஆயிரம் மடங்கு பல லட்சம் மடங்கு பல கோடி மடங்கு பிறருக்கு உதவி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இறைக்கின்ற கிணறு தான் சுரக்கும் அந்த வகையிலே நீங்கள் பிரம்மாண்டமான வெற்றி அடையணும்னா உதவின்ற ஒத்த ஒத்த வார்த்தை உங்களை அடுத்த கட்டம் நகர்த்தும் கடிகாரம் எல்லாருமே பார்க்குறோம் அந்த கடிகாரம் எப்பொழுதுமே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இருபத்தாறு மரமும் வேலை பார்ப்பதுனால தான் உயரமான இடத்துல இருக்குது அப்போ நீங்கள் உழைப்பு என்பது ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியம் நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஓடாத கடிகாரம் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முறை தவறான ஓடாத கடிகாரம்னா கூட ரெண்டு முறை சரியான நேரத்தை உங்களுக்கு காட்டுகின்றது அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவிட்டி அப்போ உழைப்பு உதவி நேர்மறையான சிந்தனைகள் இது மூன்றும் ப்ளஸ் ரெண்டு மிக முக்கியமான விஷயங்கள் ஒருத்தன் வெற்றியடைய இருக்கக்கூடாது அது என்னென்னா ஜாதி மதம் இனம் பார்த்து பழகக்கூடாது பிறப்பெலாம் வந்து நம்ம தான் பிரிச்சுருக்கோம் ஜாதியெலாம் இந்து அடிப்படை பார்த்திங்கன்னா வேதம் தான் வே பகவத்கீதை இந்துவோடைய அடிப்படையான விஷயம் கிடையாது இந்து மதத்தோட அடிப்படை நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான்கு வேதங்கள் நான்கு வேதங்களில் எந்த இடத்துலையுமே ஜாதி பாகுபாடுகள் பிரிக்கப்படவில்லை இது இடையில் வந்தவர் செய்தவர்கள் ஸோ தயவு செய்து ஜாதி பாகுபாடு பார்க்காமல் குறிப்பாக நேற்று கூட ஒரு சம்பவம் நடந்தது நான் முதல்ல பேசினப்போ விதவை பெண்களை பார்த்தா அது சகுன தடைன்னு ஒரு நண்பர் வந்திருந்தவர் சொன்னார் லைஃப்பில் இது போன்ற ஆட்களை திரும்ப சந்திக்கக்கூடாது நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பிரபஞ்ச குறிப்புகளில் ஒரு விதவையை பார்க்குறேன்னா அது வந்து ரெண்டு மடங்கு போனஸாக நல்ல விஷயங்கள் நடக்கின்றது நான் கண்டுபிடித்த விஷயம் இதை தவறாக திரித்து கூறப்பட்டு பெண்களை போகப்பொருளாக மட்டுமே வைத்திருக்க முடியும் அந்த பெண்கள் வந்து தெய்வங்கள் வணங்கப்பட வேண்டிய தெய்வங்க தெய்வங்கள் என்ற நம்ம இருக்கிற இந்த தமிழ்நாட்டில் இது போன்ற ஆட்கள் வந்து மாறிட்டாங்கன்றது ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் அப்போ நீங்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் அது விதவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போய்ட்டு தண்ணி குடிச்சு மறுபடியும் வெளில போகிறீங்க அந்த வெளில போகும்போது பார்த்த பெண்ணுக்காக போது நீங்கள் உங்களை அறியாமலே இந்த பிரபஞ்சத்தை அவமானப்படுத்துகிறீங்க அப்போது உழைப்பு பாசிட்டிவிட்டி உதவி நேர்மறையான சிந்த சிந்தனைகள் ப்ளஸ் வந்து ஜாதி மதம் இனம் பார்க்காமல் நம்ம மேலே அடுத்தவன் கீழன்ற எண்ணம் இல்லாமல் அடுத்தவர்களை சங்கடப்படுத்தாமல் நீங்கள் இந்த நொடியிலிருந்து வாழத் துவங்கினால் இந்த நாள் மட்டும் இல்லை எல்லா நாளுமே சிறந்த நாளாக இருக்கும் நீங்களும் உங்களாலும் உங்களால் உங்களை சார்ந்தவர்களாலும் இதே போன்ற எண்ணங்கள் இருந்தால் புதிய யுகம் படைக்க புதிய இந்தியா படைக்க நம்மால் நம்மால் மட்டுமே முடியும் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து மிக சிறப்பான வாழ்க்கை அனைவரும் வாழ என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள்